Perdu au milieu du Pacifique, se dresse un chapelet d'îles au paysage et à la biodiversité unique. L'archipel d'Hawaï, culminant à plus de 4000 mètres d'altitude, est le magnifique résultat d'une anomalie thermique située dans le manteau terrestre à des kilomètres sous les fonds marins. Depuis des millions d'années, le magma jaillit de ce point chaud, faisant émerger des géants de basalte du plancher océanique. Le plus grand d'entre eux est le Mauna Kea, une accumulation de lave solidifiée de 10 000 mètres d'épaisseur et formant avec son frère, le Mauna Loa, la plus grande île de l'archipel, Big Island. Leur petit frère, le Kiloea, est un des volcans les plus actifs du monde et l'objet d'études de nombreux scientifiques venus du monde entier. On aurait tendance à croire que le magma remonte verticalement jusqu'à la bouche des volcans d'où il s'écoule périodiquement. Mais il n'en est rien. Il existe sous les volcans un réseau complexe lié à une mécanique mêlant les forces volcaniques et tectoniques et qui intéresse particulièrement une équipe de chercheurs du département des sciences de la Terre de l'Université de Genève. Bienvenue sur l'île de Big Island, dans l'archipel des, des îles de Hawaï. On se trouve actuellement devant la, la caldeira du Kilauea, c'est un des volcans les plus actifs du monde et qui a fait plusieurs éruptions assez, euh, assez puissantes dans le passé. Très actif, il a eu une dernière éruption en 2018 qui a généré ce grand collapse de, de, ce, de, ce, de cette caldeira ici. Une caldeira, c'est vraiment un système volcanique assez large, on a environ 5-6 km de, de diamètre qui s'est effondré du haut drainage du magma. Et ce magma s'est propagé pour environ 10 km et a généré ensuite différentes fissures éruptives dans une zone habitée. Donc il y a eu un impact aussi assez fort pour les populations, avec entre autres la destruction d'environ 700 maisons. Et nous, on est ici pour étudier exactement cette, cette relation qui existe entre ces intrusions magmatiques et aussi ces failles qui, qui servent en fait de, 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 de chemin de passage à ces intrusions magmatiques. C'est une particularité propre à Big Island qui a poussé les chercheurs suisses à venir jusqu'à Hawaï. En effet, l'île ayant grandi rapidement au cours des derniers milliers d'années, le flanc sud du Kiloéa est aujourd'hui déstabilisé et menace de s'effondrer. C'est ce que les chercheurs appellent l'effondrement d'Ilina. C'est un des plus grands glissements de terrain au monde, qui se déplace d'environ 10 cm par an le long d'un réseau de failles et fractures souterraines. C'est un projet que nous avons débuté en 2019 dans le cadre d'un projet financé par le Fonds national suisse de recherche. Donc on a un doctorant qui travaille sur, ce, sur ces thématiques-là depuis 2019. On a cette venue en 2022 et on revient encore ici en 2023. Donc le but, c'est un peu de comprendre aussi comment le sol ici se déforme sur, sur plusieurs années. Donc c'est un volcan qui est très dynamique avec une déformation qui est vraiment, disons, une des plus rapides au monde. C'est aussi une des raisons pour, lesquelles on est venu, pour laquelle on est venu ici. C'est un des volcans les plus actifs et qui se déforme de manière très rapide. Donc mieux comprendre aussi les cycles d'activité volcanique et de, de mouvements de failles peut se faire aussi grâce à ça. Plus le volcan se déforme rapidement, plus on peut comprendre, on peut les, mieux comprendre les géométries de ces failles. L'équipe de scientifiques de l'Université de Genève cherche donc à comprendre la relation entre ces failles souterraines et l'activité volcanique. Pour cela, ils utilisent différentes méthodes et doivent en premier lieu se rendre sur le terrain pour explorer la zone d'étude et prendre différentes mesures en surface. On a choisi de combiner plusieurs méthodes. En particulier, on va étudier la déformation par des données satellitaires et aériennes. Et on va combiner ça avec les données qu'on va prendre directement sur le terrain. On va effectuer des mesures structurelles qui nous vont apporter des informations sur la déformation de ce volcan lors des derniers siècles. Du coup, aujourd'hui, on se trouve dans la zone où on a la trace de cette ouverture et ce mouvement de flanc. Les structures ici sont bien préservées. En fait, comme vous pouvez observer, il n'y a pas beaucoup de végétation derrière moi. Du coup, on est bien capable de prendre des mesures sur le terrain et comprendre cette fracture, combien ils ont bougé et combien ils se sont ouverts lors des événements comme des tremblements de terre et des intrusions des magmas. Comme vous le voyez, c'est un climat aussi qui change, pas simplement de l'idée qu'on se fait de Hawaï aussi. Les plages sont en 1000, 1000 mètres plus bas. Une partie qui est très riche en végétation et nous travaillons plus sur la partie désertique. Peu de végétation pour nous, c'est quelque chose d'important aussi pour mieux disons, appréhender, mieux disons, analyser les déformations de la surface. Donc moins on a de végétation, plus on arrive à voir vraiment disons, ces systèmes de fractures et mieux on va arriver à réussir à comprendre la déformation de ces, de ces systèmes. Les mesures de terrain ne sont qu'une partie du travail des chercheurs. Ils ont en effet besoin de prendre de la hauteur pour observer la zone à plus grande échelle. On va travailler principalement avec des données de terrain, mais aussi de la photogrammétrie à partir d'un hélicoptère. 
Tout ce qu'on va faire, c'est prendre des photos en série de ces, de de ces zones de failles pour ensuite créer des modèles 3D pour mieux comprendre la géométrie de ces failles. Et aussi, en répétant ces vols, on pourra étudier la déformation de ces différentes, de ces différentes structures. À nouveau, l'idée, c'est vraiment de comprendre mieux quelles sont les, les caractéristiques et les géométries de ces grandes failles qui contrôlent un peu la, la déformation du volcan et qui sont toujours en relation aussi avec le système magmatique de Hawaï. Afin de bien planifier ces différents vols en hélicoptère, on travaille aussi en collaboration avec le Hawaiian Volcano Observatory, donc l'observatoire de Hawaï, qui ont tout un team ici qui travaille sur différents, différentes, euh, différentes méthodes de, de surveillance volcanique, au niveau des gaz, des formations, sismicité. Et là, on travaille avec un groupe qui travaille principalement sur la déformation. Donc on, va, on a installé dans les jours précédents différents, différents GPS, différents points de mesure qui vont nous aider ensuite à mieux calibrer, donc à mieux euh, localiser les photos qu'on va prendre depuis l'hélicoptère. Durant des vols d'une heure environ, au-dessus des zones de failles liées au glissement de terrain, les scientifiques suivent des lignes de vol préalablement définies. Grâce à un système ingénieux fixé sous l'hélicoptère et spécialement conçu pour leur recherche, ils peuvent prendre 4 photos par seconde avec plusieurs appareils à très haute résolution. Les chercheurs de l'Université de Hilo qui nous soutiennent et qui nous aident dans ce projet on construit une plateforme qu'on peut mettre sous l'hélicoptère, accrocher sous l'hélicoptère, et puis sur laquelle on peut fixer quatre caméras. Et on a aussi un GPS dans l'hélicoptère qui calcule non seulement la position de chaque photo, mais aussi euh, l'orientation de l'hélicoptère pour savoir euh, la, le, la direction de la photo. Une fois qu'on revient à la maison après le terrain, on analyse les données, on prend ces plus de 50 000 photos, on les assemble. Ça prend plusieurs jours de, de travail pour l'ordinateur. Les modèles 3D ainsi créés serviront aux chercheurs à quantifier la déformation du flanc sud du Kilauea et pouvoir mieux appréhender la mécanique complexe qui existe entre les systèmes de failles et le système magmatique de Big Island. Étudier ce grand glissement de terrain sur la côte, sur le flanc du Kilauea, ça a évidemment un impact très important pour les populations de l'île, parce que ce glissement de terrain il pourrait provoquer un tsunami, et la déformation de la zone côtière peut aussi provoquer des chutes de pierres qui peuvent être dangereuses pour les gens qui sont dans la région. Il faut mieux comprendre ces structures et leur géométrie aussi en profondeur va nous aider à mieux comprendre où le magma va se propager pour les prochaines éruptions. Ça, c'est important et primordial au niveau disons, des, des, de la surveillance et des, des risques aussi pour la population. Ces travaux scientifiques ont des implications directes pour la sécurité des populations et pourront être utilisés pour comprendre d'autres systèmes similaires partout dans le monde.